ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி ஸோ நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூ சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல இருக்கக்கூடிய சாப்டர் செவன்ல இருக்கக்கூடிய மென்சுரேஷன் அளவியல் அதுல இருக்கக்கூடிய எடுத்துக்காட்டு சாரி எடுத்துக்காட்டு ப்ராப்ளம் முடிச்சாச்சு கடைசி எக்ஸைஸ் ஏழு புள்ளி நாலு தட் மீன்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம் வேணும்னா கீழே வீடியோ வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல ப்ரீவியஸ் வீடியோ லிங்க் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன் இல்ல எனக்கு மற்றதும் வேணும் மேம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சாப்டரும் நம்பர் போட்டு அந்த சாப்டர் நம்பருக்குல பிளேலிஸ்ட் ஒவ்வொரு <laughs> நெக்ஸ்ட் வீடியோல கீழே போய் நெக்ஸ்ட் வீடியோ கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு ஃபோர் वीडियोस வரும் ஓகேவா அண்ட் அலுமினியம் ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் 12 cm இஸ் மெல்ட்டட் டு மேக் a சிலிண்டர் ஆஃப் ரேடியஸ் 8 cm ஃபைண்ட் தி ஹைட் ஆஃப் தி சிலிண்டர் ஒரு அலுமினியம் ஸ்பியர் ஒரு ஸ்பியர் வந்து மெல்ட் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சிலிண்டரை உருவாக்குறாங்க இதுல எல்லாமே ஒரு சாலிடா இன்னொரு சாலிடா மாத்திரதா இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாமே நான் முன்னாடி இன்ட்ரோ கொடுத்திருப்பேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது ரெண்டோட வால்யூம் எப்பவுமே எப்ப இருக்கும்னா ஈக்குவலா இருக்கும் சரியா சோ இதுல என்ன ரேடியஸ் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க மெல்ட் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த சிலிண்டருக்கு வந்து ரேடியஸ் என்னன்னா எயிட் இது வந்து டிஃபர் கம்மி காமிக்கிறதுக்காக தான் இது ஸ்மாலாரும் போட்டிருக்கேன் இது கேப்லாரும் போட்டிருக்கேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஹெச்னா இதோட ஹைட் என்ன தட் மீன்ஸ் சிலிண்டரோட ஹைட் என்ன ஸோ அதுக்கு ஹிண்ட் ஒரே ஹிண்ட் இந்த வால்யூம் வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிற ஹிண்ட்டை வச்சு நம்ம போடணும் ஸோ வாங்க நம்ம இப்ப ஆன்சர்ல போய் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸைஸ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய முதல் கணக்கு ஸோ அலுமினியம் ஸ்பேரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மெல்ட் பண்ணி நமக்கு சிலிண்டர் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ ஸ்பேரோட ஆரம் அதாவது சிலிண்டரோட ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதோட ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு என்ன ஹிண்ட் என்ன சொன்னேன் இந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும் போது வால்யூம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் கரெக்டா சோ இப்ப வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பேர்க்கு ஃபார்ம்லனா போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்ப வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்ம்லனா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் சோ நான் ஆர் கேப்டலா எடுத்துருக்கேன் ஹெச் கேப்டலா இருக்கிறதுனால அதே நம்ம மிஸ் பண்ணலாம் சோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப ஆர்க்கு இங்க வேல்யூ அப்ளை பண்ணுவோம் சோ போர் பை த்ரீ பை ஆரோட வேல்யூ பார்த்தா டுவெல் சோ டுவெல் கியூப் அப்படின்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆரோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தா எயிட் ஸ்கொயர் இன்டூ ஹெச் இப்ப இங்கேயும் பை இருக்கு இங்கேயும் பை இருக்கு கேன்சல் பண்ணிடலாம் நமக்கு தேவையான இந்த ஹெச் மட்டும் தான் ஸோ இது மீதி எல்லாம் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ ஃபோர் இன்டூ டுவெல்ல மூணு டைம் எழுதிக்கிறேன் ஸோ டுவெல் இன்டூ டுவெல் இன்டூ டுவெல் ஹோல் டிவைட் பை த்ரீ இன்டூ இந்த எயிட் இங்கே கீழே வரும் எயிட் ஸ்கொயர்னால எயிட் இன்டூ எயிட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாம் ஃபோர் ஒன் சா ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் த்ரீ ஒன் சா த்ரீ த்ரீ ஃபோர் சா டுவெல் எகெயின் இது இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸோ இது இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணா டூ டைம்ஸ் இது இது ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணா த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ டுவெல் த்ரீ இஸா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் அப்போ ஹைட் நமக்கு எவ்வளோன்னு கிடச்சிச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தே ஃபோர் ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்ன அளவில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ சென்டிமீட்டர் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஸோ எப்படி சேஞ்ச் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி உருக்கி இன்னொன்று சேஞ்ச் பண்ணும் பொழுது அதோட வால்யூம் வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டெப் தெரியணும் தென் செகண்ட் ஒன் அதுக்கான ஃபார்முலா இன்னும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா மீதி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸ்ல இருக்கக்கூடிய முதல் கணக்கு முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது கணக்கு பார்க்கலாம் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ப்ராப்ளம் வாட்டர் இஸ் ஃப்ளோரிங் அட் த ரேட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் த்ரூ எ பைப் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இன்டூ எ ரெக்டாங்குலர் டேங்க் விச் இஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டர் லாங் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் வைட் ஃபைன் த டைம் இன் விச் த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் இந்த டேங்க் வில் ரைஸ் பை டு
சரியா சோ இது பைப் மாதிரி தெரியல நினைக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜினேஷன் தான் சரியா சோ இந்த பைப்ல வந்து எவ்வளவு தண்ணி வருதுன்னா பிப்டீன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்ல ஸ்பீட்ல வருது அந்த பைப்போட டயாமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர்னு ரெக்டாங்குலர் டேங்கோட லென்த்தும் வித்தும் கொடுத்துட்டாங்க அதில் எவ்வளோ ரைஸ் ஆகணும்னா டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ரைஸ் ஆகணும் சரியா ஸோ இல்லை பாருங்க முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இங்கே கிலோமீட்டர்ல இருக்கு இங்கே மீட்டர்ல இருக்கு டயாமீட்டர் வந்து சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு இது சென்டிமீட்டர் அப்போ எல்லாத்தையும் காமனாக என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா மீட்டருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இருக்கிறதுலே ஈஸியான அளவு மீட்டர் அப்போ ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்ட்டு இருக்கக்கூடிய சென்டிமீட்டர் அளவையும் மீட்டர்ல சேஞ்ச் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த கிலோமீட்டரையும் மீட்டர்ல சேஞ்ச் பண்ணணும் சரியா அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த மாதிரி மாத்திட்டு இந்த பைப்ல இருந்து இது போகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹைட் அதாவது டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் வர வரைக்கும் எவ்வளோ தண்ணி நிரப்பலாம் எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைம் ஆகும் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேங்க் இருக்குல்ல ரெக்டாங்குலர் டேங்க் அப்போ வால்யூம் ஆஃப் டேங்க் டிவைட் பை அந்த வால்யூம் ஆஃப் என்ன நம்ம பார்த்தோம் அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பைப் அப்போ இந்த பைப்போட அந்த டேங்கோட அளவு வந்து இதை டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடைச்சிரும் டைம் கிடைச்சிரும் ஸோ இதுதான் நீட்டாக நான் கிவனில் டயக்ராம் போட்டு நீட்டாக உங்களுக்கு நான் எப்படி மாற்றுறதுன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வாங்க போகலாம் அந்த ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய டேங்க் இது வந்து சிம்பிளாக சொல்ல போனால் பைப்பு இது வந்து டேங்க் சரியா ஸோ இதோட அளவுலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை அப்படியே நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எது கொடுத்துருக்கிறத வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டைம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டு ஃபைன் டைம் எதுக்கு டைம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டைம் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் அதாவது டேங்க்கில் வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஃபில் ஆகணும் அப்படின்னா எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ரெக்வயர்ட் டைம் தேவையான நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிறது எல்லாத்தையும் நான் மீட்டராக சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்பீடு டயாமீட்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்ரு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு கொடுக்கலாம் ஃபோர்டீன் டி பை டூ தானே அப்போ ஃபோர்டீன்னா ரெண்டாக பிரித்தோம்னா செவன் சென்டிமீட்டர் ஓகே இந்த இடத்துல ஸ்பீட் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்பீடு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுதான் அந்த ஹைட் இங்கேருந்து ஏன்னா பைப்புங்கும் போது இந்த இடத்துலேருந்து இவ்வளோ தூரம் போகும் கரெக்டாக ஃபுல்லாக போனால் அது பைப்பு கம்த்தி போட்ட மாதிரி பைப்பு ஸோ இந்த அந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது அது வந்து என்னவா மாறிடுது சிலிண்டரோட ஹைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுது ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்லுறேன் அப்படின்னா ஒன் கிலோமீட்டர் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் மீட்டர் கரெக்டாக அப்போது ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னா என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வருமா அப்படியே ஃபிஃப்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம மாற்றும்போது ஹைட் நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கிது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மீட்டரில் கிடைக்கிது ஸோ ஆரோட வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு சிலிண்டருக்கு தேவையான ஹெச்ஓட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு ஸோ ஒரு பார்ட் முடிஞ்சுது இப்போ செகண்ட் பார்க்கில் டேங்க் டேங்கில் வந்து என்ன பண்ணாங்க ரெக்டாங்கிள் அப்படிங்கிற ஷேப் இது வந்து என்ன ஷேப் சிலிண்டர் இது வந்து ரெக்டாங்கிள் ஸோ ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் லென்த்து பிரெத்து கிடைக்கும் சரியா அப்போ லென்த்துங்கிறது எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஆல்ரெடி மீட்டரில் இருக்கிறனால அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஒய்டுங்கிறது தான் பிரெத்து ஸோ பி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஸோ எவ்வளோ ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஹைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ இந்த சென்டிமீட்டர் நம்ம என்ன பண்ணணும் மீட்டராக சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ சென்டிமீட்டரை மீட்டராக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்போ 21 ஒன் சென்டிமீட்டர் வேணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒன் சென்டிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இருபத்தோரு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கும்போது டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் புரிஞ்சுதா ஏன் வந்து இப்படி மாற்றிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சாலும் நமக்கு தேவை சென் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எவ்வளோ அப்போது ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னா டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆனால் ரெண்டு பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் ச
சின்னதாக கீழே போகணும் டேங்க்குங்கிறது பெருசில் அதை மேலே போகணும் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ வால்யூம் ஆஃப் டேங்க்குங்கிறது என்னது ரெக்டாங்கிளா ஸோ ரெக்டாங்கிள் டிவைட் பை வால்யூம் ஆஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிலிண்டர் சரி கரெக்டா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ரெக்டாங்கிளுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா எல் இன்டு பி இன்டு ஹெச் கியூபி கியூனிட்ஸ் சிலிண்டருக்கு பை ஆஸ்கோயா H. ஏன் வந்து இங்கே கேப்ஸில் போகிறேன் அப்படின்னா இங்கேயும் ஹெச் இருக்குது இங்கேயும் ஹெச் இருக்குது கன்ஃபியூஸ் ஆகும்ல அதுக்காக தான் ஸோ எல்லோட வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டி இன்ட்டு பியோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஹெச்ஓட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் முதல் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் கீழே அதே மாதிரி பைப்புக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ டிவைட் பை செவன் இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ என்ன செவன் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹெச்ஓட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சரியா இப்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டிவைட் பை டிவைட் பை இருக்கிறதுலாம் ஒட்டுக்கா ஒரே பக்கமா திருப்புறேன் ஸோ ஹோல் டிவைடட் ஃபிஃப்டி இன்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்டு டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஹண்ட்ரட் அப்படியே இருக்கட்டும் அதே மாதிரி கீழ் டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ செவன் இன்டூ செவன் செவன் ஸ்கொயர் செவன் இன்டூ செவன் இன்டு ஒன் ஃபைவ் ட்ரிபிள் ஜீரோ இப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய செவன் மேலே போயிடும் அதே மாதிரி மேலே இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் என்னாகும் கீழே வந்துடும் சரியா இப்ப இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா இல்லதா கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கா இதுக்காக தான் நம்புறேன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போகலாம் ஸோ ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரேடியஸ் பாருங்க சென்டிமீட்டர் இருக்கு அதை மீட்டரா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் மீதி எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு செக் பண்ணி பார்த்ததுல எனக்கு அதான் தெரிஞ்சது ஸோ இது மீட்டர்ல ஆல்ரெடி இருந்துச்சு ஸோ ஹைட்டை நான் செக் பண்ணி மாத்திட்டேன் ஹைட் இந்தோட ஹைட்டையும் நம்ம மாத்தியாச்சு பட் ரேடியஸ் என்ன பண்ணலாம் மாத்தல ஸோ அதே தான் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னா செவன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு செவன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ ரேடியஸ் நமக்கு என்னன்னு கிடைக்குது செவன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல செவன் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அப்போ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அப்போ அந்த செவன் பை ஹண்ட்ரட் செவன் பை ஹண்ட்ரட்னு வரும்ல அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் மேலே ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இந்த கீழே வந்து ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல நமக்குன்னா அதை நான் மேலே போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த ஸ்டெப்பு நான் மறந்தனால மறுபடியும் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா புரிஞ்சுதாப்போ ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ மறுபடியும் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அப்புறம் ஒரு செவன் இந்த செவன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ ஜீரோலாம் கட் பண்ணிடுங்க தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா செவன் ஒன் சா செவன் செவன் த்ரீ சா டுவெண்ட்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் சா த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் சா ஃபிஃப்டீன் ஸோ இங்கே ஒரு ஃபைவ் இங்கே ஒரு ஃபைவ் தென் டூ ஒன் சா டூ 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 சா ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி டூ டூ சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ எல்லாமே அடிபட்டு போய் நமக்கு மீதி என்ன மட்டுமே இருக்கு ரெண்டு அப்போ டைம் அதோட வேல்யூ என்ன டூ இதை நம்ம ஹாரா மினிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்பீட்ல கிலோமீட்டர் பர் ஹார்னு கொடுத்தனால டைம் வந்து டூ ஹார்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நான் மிஸ் பண்ண மாதிரி நீங்கள் எதுவும் மிஸ் பண்ணாருங்க எல்லாமே இருக்கான்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கங்க ஒன்று மாற்றும் போது எல்லாமே மாற்றிருக்கமானு ஸோ இதை மாற்றினதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் நம்ம அப்படியே தான் போட்டிருக்கேன் இந்த இடத்துல செவன் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் வரும் ஏன்னா ஆர் ஸ்கொயர் தானே ஆரோட வேல்யூ செவன் பை டென் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா செவன் பை டென் சாரி ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ அதை தான் நாங்கள் போட்டு செவனை போட்டு மேலே ஹண்ட்ரட் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது கரெக்டாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதோட உங்களுக்கு எக்ஸைஸ் நம்பரில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு தேர்ட் ப்ராப்ளம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா A conical flask is full of water. The flask has base radius R units and H units. The water poured into a clinic, sorry, cylindrical flask of base radius XR units. Find the height of the flask. வாட்டர் இந்த சிலிண்டர்கள் ஃபிளாக்ஸ் அதாவது ரெண்டு ஃபிளாஸ்க் இருக்குன்னா ஒரு கோணிக்கல் ஷேப்பில் ஒன்று இருக்குது சிலிண்டரில் இருக்குது ஒரு கோணிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிளாஸ்கில் ஃபுல்லாக தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணியை வந்து சிலிண்டர்கள் ஃபிளாஸ்கில் ஊற்றும் பொழுது அது எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்கும் அந்த வாட்டர் வந்து எவ்வளோ ஹைட் அதை நிரப்பும் அப்படின்னு சொல்கிற ஹைட் ஆஃப் த வாட்டர் இந்த சிலிண்டர்கள் ஃபிளாஸ்க் அதை தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வாங்க ஆக்சுவலில் போய் கிவ் அண்ட் டு ஃபைன் போட்டு பார்க்கலாம் டு ஃபைனில் நான் தான் போட்டிருக்கேன் ஸோ டு ஃபைண்டுங
ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு ஹைட்டை கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதுல இருந்து இன்னொன்று மாத்தும் பொழுது கண்டிப்பா எது ஈக்குவலா இருக்கும் வால்யூம் அப்ப வால்யூம் ஆஃப் கோன் which is equal to volume of cylinder cylindrical flask la nan sari conical flask apdi edana okay ipdi edana okay so cone ku ena formula 1 by 3 pi r square h this is equal to iduka formula pi r square h so 1 by 3 pi iduka r e dhaan iduka h e dhaan so adanal na apdi vechikitten conical flask ku inge paathina பை ஆரோட வேல்யூ என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஆர் அப்போ எக்ஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நான் அதை வந்து கேபிட்டல் ஹைட்னு எடுத்துக்கிட்டேன் சரியா இது கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஹைட் வச்சுட்டேன் ஸோ அப்படியே மாத்திக்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே பை இருக்கு இங்கே பை இருக்கு கரெக்டா ஸோ மீதி என்ன இருக்கு இங்க ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் டிவைடட் பை த்ரீ இன்டூ இங்க என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணுனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்படி இருக்கு ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம கேபிட்டல் ஹெச் மட்டும் தான் வேணும் சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிட்டோமா ஸோ இந்த ஆர் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி இருக்குது இங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்ல ஆர் ஸ்கொயரும் ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆச்சுன்னா மீதி என்ன இருக்கு நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயரும் ஹெச் மட்டும் இருக்கு ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை த்ரீ நமக்கு தேவையானது இந்த ஹைட் தான் அதனால கேபிட்டல் ஹெச் வச்சுட்டு மீதி இந்த பக்கம் ஒன்று தான் H divided by in the x square in the in the divide la row 3x square so it is the height of the cylindrical flask therefore height of water in cylindrical flask is capital H equal to H divided by 3x square யூனிட்ஸ் எதுவும் லைன் விட்டுறக்கூடாது இங்க யூனிட்ஸ் யூனிட்ஸ் கொடுத்தனால நம்ம ஆன்சர் என்ன பண்ணும் யூனிட்ஸ் போடணும் சரியா சோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் என்ன பண்றோம் இதை அப்ளை பண்றோம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது வேற விஷயமே இல்ல சூப்பரா அப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சரையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அவ்வளவுதான் இதோட செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸிஸ்ல இருக்கக்கூடிய மூணாவது கணக்கு முடிஞ்சிச்சு போர்த் ப்ராப்ளம் பாக்கலாமா சாலிட் ரைட் சர்க்கிள் கோன் ஆஃப் ஸோ ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் எ சாலிட் ரைட் சர்க்கிள் கோன் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஹைட் எயிட் சென்டிமீட்டர் மெல்டட் டு ஃபார்ம் ஹாலோ ஸ்பியர் எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஸ்பேர் இஸ் டென் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த இன்டர்னல் டயாமீட்டர் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கோன் அந்த கோன்ல இருந்து மெல்ட் பண்ணி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹாலோ ஸ்பியர் சரியா உள்ளிரற்ற கோலத்தை உருவாக்குறாங்க ஸோ அந்த டய இதோட டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஹாலோ ஸ்பேரில் இருக்கிறது ஒரே ஒன்று ரேடியஸ் தான் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் இன்டர்னல் ரேடியஸ் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க டென்னு சொல்லிட்டு இன்டர்னல் டயாமீட்டர் கேட்குறாங்க ரேடியஸ் கேட்கலக்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ரேடியஸை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி விட்டுருவீங்க மறக்காமல் டயாமீட்டர் ஃபைன் பண்ணும் சரியா ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்து கிவன் போட்டு டு ஃபைன் போட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் ஷீட்ல நான் காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் கிவனில் அந்த ஸ்லீண்ட் சாரி கோன் ஷேப் ரைட் சர்க்கிள் கோன் வந்து என்னவா மெல்ட் பண்ணுறாங்க ஹாலோ ஸ்பியராக மெல்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ கோனை என்ன பண்ணுறாங்க ஹாலோ ஸ்பியராக மெல்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ கோனுக்கு ஹைட்டும் டயாமீட்டரும் கொடுத்தாங்க ஸோ டயாமீட்டர்லேருந்து நம்ம ரேடியஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரேடியஸ் வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் வரும் அதே மாதிரி இந்த ஹாலோ ஸ்பியர் உள்ளிரற்ற அந்த கோலத்துக்கு எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் வெளிப்புற விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க டென் சென்டிமீட்டர் அப்போ வெளிப்புற மாறம் என்னவா இருக்கணும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் என்ன நம்மளை ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உட்புற விட்டத்தையும் விட்டத்தை ஃபைன் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ விட்டம் என்ன என்ன பண்ணணும் நம்ம முதல்ல ஆரத்தை கண்டுபிடிச்சி விட்டத்தை ஃபைன் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி மெல்ட் பண்ணி நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட வால்யூம் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதை வால்யூம் ஈக்குவல் பண்ணுறேன் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கோன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் ஹாலோஸ்பியர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ அப்போ வால்யூம் ஆஃப் கோனுக்கு ஃபார்முலா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் ஹாலோ ஸ்பியருக்கு ஃபார்முலா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் இது ஹாலோவா இருக்கனால ஆர் கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் அப்படின்னு போடணும் சரியா இப்போ இதுல பாருங்க காமனா ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ இருக்கு பை பை இருக்கு மீதி இருக்க டோ மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்க என்ன வரும் ஃபோர் இன்டு அந்த ஃபோர் எடுத்துக்கணும் ஃபோர் இன்டு ஆர் கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்
So, now 7 into 7 into 8. In the 4 multiplier, you can divide the number, which is equal to 5 cube value 125 minus R cube. So, this is strike out 2 times upper 49 into 2 equal to 125 minus R cube. So, 49 more, we can have 98, 49 into 2. So, minus 125 equal to minus r cube appo enna varum minus idoda value namak enna kadichina 27 appdin kadikidu which is equal to minus r cube minus rendu pakkam irukkanaala plus aayirudhu so r cube oda value pidikumbodhu r oda value enna varum cube root of 27 appdin nanchina r oda value nam eppadi pirikkalam 3 into 3 into 3 in pirikkalama enna 27 ah nam eppadi pirikkalam adha 3 3 is 9 9 3 is 27 appo r oda value namak enna nu kadichiruchu 3 R mode value cut it. So the down the uh, internal radius of hollow sphere. Uli retra cola toda would put R and cut it. Adevande internal diameter namkavino. So diameter namena pano R at the rendala multiplipno. So diameter D equal to 2 R apo 2 into R at a value in a 3, அப்பா, internet diameter value என்ன, 6 centimeter. பண்ணி பிடிச்சியர்ச்சா, அவ்வளோதான். சு என்ன பண்ணி இருக்கும், just இதுக்கு வேணும் ஒரு நால, பச்சு நான் வந்து நான் பிடிரா, இந்த R find பண்ணிரா, சு அதுக்கு நமக்கு இந்த மாறி மெல் பண்ணாங்கனா, இந்த volume மட்டு equal ஆயிருக்கும், அப்படியில் இந்த concept use பண்ணி, just அப்படி நான் strike out அப்படி செய்க்கோட் பண்டு வந்தான் அதுவுட் ஆரத்தைக் கண்டுப்பிடிச்டும் அப்படு diameter நம்ப 2 வாலாம் அல்லைப்பிடி கண்டுப்பிடிச்டும் சு இதோட உங்களுக்கு 7.4 exceedsல இருக்கு கூடிய நாலாது கணக்கு முண்சிச்சி 7.4 பேர்சியில் இருக்குவுடை 5 கணக்கு Sinus house has an overhead tank in the shape of cylinder. This is filled by pumping water from the sump underground water which is in the shape of cuboid. The sump has dimensions குடுத்துடாங்க. The overhead tank has its radius குடுத்துடாங்க. Find the volume of the water left in the sump after the overhead tank be completely filled with water from the sump which has been full initially. என்ன மாம் கடகடன் படிச்சிட்டீங்க அப்படின் சொல்லி பாக்காதீங்க நம்ப வீட்டில் நடக்கு கொடிய ஒரு விஷயத்தா சொல்லிருக்காங்க நம்ப வீட்டில் வந்து நிலத்தரியில் வந்து இந்த தொட்டி மாறி வச்சி அங்க இந்த மேல வந்து மோட்டர் போட்டு மேல வந்து அந்த சின்டெக்ஸ் டேங்க் பிளாக்ல எல்லாம் இருக்கும்ல சோ அந்த சின்டெக்ஸ் டேங்க்ல மாறி இந்த மாதிரி தண்ணி ஏத்துறாங்க சோ அந்த ஓவர் ஹெட் டேங்க் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து சிலிண்டர் ஷேப்ல இருக்கு ஓகேவா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பு வந்து என்ன ஷேப்ல இருக்குன்னா கியூபாய்ட் ஷேப்ல இருக்கு என்னால் போட முள்ளனால் இது கியுபாட் இப்படி போட்டுருக்கேன் சு இந்த மார் இருக்கு சு இதுக்கு அலவுகள் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்கனா இந்த சம்புக்கு வந்து கியுபாட் ஷேப்பில் இருக்குது dimensions அப்பா L into B into H கொடுத்துட்டாங்க அதை மார் மேல பாத்திக்கினா minus பண்ணும் சு எதிரந்து எது minus பண்ணும் நான் இதுதான் அதிக்கும் இது கம்மி சு நம்ம சிம்பல நீங்கள் அப்படி நாம்போச்சுக்குங்க volume of sample என்து volume of tank minus பண்ணுங்கள் எவ்வளோ தண்ணி அதாது tank full of fill ஆயனும் இங்குந்து தண்ணியைத்தின்னா இந்த மேல் இருக்க தொட்டி மேல் தொட்டி வந்து மேல் நிலை நீர் தொட்டி வந்து full of நம்பி மீதி sample எவ்வளா water இருக்கு அப்படியும் சு அப்பா இதோட volume வந்து minus பண்டும் இந்த tankல இருக்க அந்த தண்ணியில இந்த சிலிந்தர் அலவு இருக்கு குடியா அந்த volume இருக்கு குடியா தண்ணிய இதில minus பண்டும் அப்படினா நமக்கு மிச்சு எவ்வளோ இந்த tankல இருக்கும் அப்படின் சொல்லைமக்கு திரியுமா சிம்பலா Okay, இப்ப அத்ததான் நான் வந்து given to find போட்டு உள்ளுக்கு easy நான் காமிக்கப் போகிறேன் வாங்க நம்ப பவி answer sheetல பார்க்கலாம் இந்த scene ஓட வீட்டில் இந்த நான் வந்து over tank சிலிந்தரியும் இது வந்து சம்பி வந்து சுட்ட போட்டு வந்து இங்கு வைச்சிருக்கேன் இது பாருங்க cuboid நான் நமக்கு என்ன கடுக்கும் L into B into H இருக்கும் சந்த மூனு measurements water left in sump எவ்வளோ sumpல மீதி இருக்கும் நீன் பாத்தீர்கள் நான் இந்த சிலிந்தர் அலவு கொடியுக்குடிய volume இதலந்த minus பண்ணா கடிக்குமா அப்பு volume of sumpல volume of அந்த overhead tank minus பண்ணும் அப்படின்னா நமக்க கடிக்கும் கரக்டா நான் சொன்ற விஷ்யோம் அதாவது volume of sump நா cuboid minus volume of overhead tank நான் என்னது? சிலிந்தர் 
ஸோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் இதில் எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸும் மீட்டரில் இருக்குது இங்கே எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது ஸோ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிடலாமா நம்ம ஈஸியாக ஸோ ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இது நமக்கு தெரியும் கரெக்டா இங்க பாருங்க டூ மீட்டர் அப்படின்னா என்ன வரும் டூவால மல்டிபிளை பண்ணுங்க டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்போ இதுல எல்லோட வேல்யூ என்ன ஆயிருது டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் மார்க் அதே மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டரால மல்டிபிளை பண்ணும்போது ஒன் பிப்டி சென்டிமீட்டரா மாறுமா ஜஸ்ட் அதை வந்து ரெண்டு பக்கம் மல்டிபிளை பண்றேன் இந்த ஃபார்முலாக்குள்ள தட் மீன்ஸ் ஒன் மீட்டர்னா ஹண்ட்ரட்னா ரெண்டு மீட்டர்னா ரெண்டு பக்கம் டூவால மல்டிபிளை பண்ணுங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ரெண்டு பக்கம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல மல்டிபிளை பண்ணுங்க அப்போ என்ன நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு இங்க ஒன் பிப்டி கிடைக்குமா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் மீட்டர் அப்படிங்கும்போது ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அப்போ பிரத்தோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுது ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஹைட்டோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுது ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணலாமா ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு ஃபார்ம்லா என்ன எல் என் டு பி இன் டு ஹெச் மைனஸ் தீன் இருக்கு என்ன ஃபார்ம்லா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸோ எல் என் டு பி இன்டு ஹெச்சுங்க போது டூ ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே மைனஸ் இது வந்து ட்வெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் இன்டு ஆரோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி அப்போ சிக்ஸ்டி இன்டூ சிக்ஸ்டி இன்டூ ஹெச்ஓட வேல்யூ ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ செவன் ஒன் சா செவன் ரிமைனிங் த்ரீ இருக்கும் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ செவன் ஃபைவ் சா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி டூ சா தேர்ட்டி ஸோ மீதி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஜீரோ இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஜீரோ ஓகே மைனஸ் இங்கே என்ன போட்டிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி டூ இன்டு த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ இன்டு ஃபிஃப்டீன் இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே மீதி நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் அப்போது இது எல்லாத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஒன் டபுள் எயிட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஸோ இப்படி கிடைக்குது ஸோ இதை ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணும் பொழுது எனக்கு என்ன கிடைக்குது டூ எயிட் ஒன் டூ ட்ரிபிள் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் கியூப் ஸோ இவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அங்கே மீதி அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய நிலத்தடி சம்பில் வந்து மீதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இல்லை தெரிஞ்ச விஷயம் என்னன்னா இதுல ஒரு டேங்க் ஃபுல்லா ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கும்போது அந்த டேங்கை மட்டும் இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா அந்த அந்த அளவுக்கு தனி இப்போ நம்ம சிம்பிளா கால்குலேஷன் பண்ணுங்க இப்போ மேல இருக்க சென்டென்ஸ் சின்டெக்ஸ் டேங்க்ல வந்து ஒரு நாலாயிரம் லிட்டரும் ஒரு ஐயாயிரம் லிட்டரும் சாரி ஐயாயிரம் லிட்டர் டேங்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு டேங்கும் ஒவ்வொரு அளவு பொறுத்து ஸோ ஐயாயிரம் லிட்டர் டேங்குங்கும் போது கீழே வந்து இது வந்து ஒரு எப்படி வந்து எத்தனை லிட்டர் பிடிக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் லிட்டர் பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த பத்தாயிரம் லிட்டர்ல என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஐயாயிரம் லிட்டரை கழிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கேன்சர் கிடைச்சிடும்ல ஸோ அதே தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க வேற எதுவுமே பண்ணல ஜஸ்ட் இந்த வால்யூம் மட்டும் தான் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வால்யூம் கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த லெட்டர்ஸ்னு கொடுத்தா அது லெட்டர்ஸ்ல மாற்றி சொல்லும் ஆனால் அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் கேட்கல ஸோ இந்த கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் சூப்பராக நம்ம போட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ இதோட செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சாவது கணக்கு முடிஞ்சிச்சு சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஸோ இதை செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய ஆறாவது கணக்கு சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் த இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஹாலோ ஹெமிஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லா சிக்ஸ் அண்ட் டென் ரெஸ்பெக்டிவ்லின்னு கொடுத்துட்டாங்க இஃப் இட் இஸ் மெல்டட் அண்ட் ரீகாஸ்ட் இன் இயர் சாலிட் சிலிண்டர் ஆஃப் டயாமீட்டர் ஃபோர்டீன் அண்ட் தென் ஃபைன் த ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வருது எல்லாமே சிலிண்டர் எல்லாமே எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இல்லை எல்லாத்துலேயுமே சிலிண்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் சிலிண்டர் ஃபார்ம்லாம் நல்லா மெமரி ஆயிடும் உங்களுக்கு ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் அப்போ ஹாலோ ஹெமிஸ்பியருங்கும்போது இப்படி வருமா ஸோ இன்னொரு ஹெமிஸ்பியர் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெல்ட் பண்ணி ஒரு சிலிண்டராக மாற்றுறாங்க ஓகே ஸோ சிலிண்டராக மாற்றுறாங்க அப்போ இதோட எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்கும்ல ஸோ டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டயாமீட்டர் எக்ஸ்டர்னல் டயாமீட்டர் வந்து டென் அப்படின்னு இன்டர்னல் டயாமீட்டர் வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து ரேடியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாரி டயாமீட்டரே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஹைட்டோட வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு
ஸோ நேர் நேராக எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் அப்படி பண்ணேன் கொஞ்சம் நாய்ஸ் ரோடில் போயிட்டுருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த டயமெட்ரு ஹாலோ ஹெமிஸ்பியரோட வால்யூம் என்னென்னா ஹெமிஸ்பியர்னால டூ போடணும் ஸோ டூ பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்போ ஆர் கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஸ்லீண்டர் இருக்கும்போது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் பையும் பையும் கேன்சல் பண்ணி மீதி மட்டும் எழுதிக்கலாம் டூ பை த்ரீ இந்த ஆர் கியூபோட வேல்யூ என்ன கேப்டலாரு ஃபைவ் கியூப் மைனஸ் ஸ்மால் ஆரோட வேல்யூ என்ன த்ரீ கியூப் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஆரோட வேல்யூ என்ன செவன் ஸ்கொயர் இந்த ஹெச் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அதை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி எல்லாம் கொண்டு வந்தனா ஸோ அப்போ டூ பை த்ரீ இன் டூ ஃபைவ் கியூப்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ கியூப்னா டுவெண்ட்டி செவன் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் கியூபுங்கும் போது ஃபார்ட்டி நைன் ஹெச் கரெக்டா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து பண்ணி சார் ரெண்டு மைனஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னா நைன்டி எயிட் டிவைட் பை த்ரீ இங்கே இருக்க ஃபார்ட்டி நைன் மல்டிப்ளையில் இருக்குது இங்கே கீழே டிவைடில் வருமா அப்போது ஃபார்ட்டி நைன் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்னு வரும் ஸோ ரெண்டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாம் செவனால் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணலாம் செவனால் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணால் செவன் செவன் சா ஃபார்ட்டி நைன் இங்கே செவன் ஒன் சா செவன் எடுத்துக்கோ செவன் ஒன் சார் செவன் ரிமைனிங் டூ செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் எகைன் செவனால் பண்ணோம்னா டூ டைம்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் ஸோ போய் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவனா நமக்கு நைன்டி எயிட் கிடச்சிது ஸோ டூ இன்டூ நைன்டி எயிட் டிவைட் பை இங்க இருக்க ஃபார்ட்டி நைன் எனக்கு கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இது செவன் டேபிள் அடிக்கும் போது எனக்கு டூ வருது அப்போ மேலே டூ டூ கீழே டிவைட் பை த்ரீ இப்போ ஃபோர் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஹெச்னு கிடைக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஃபோர் பை த்ரீ நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படிங்கிறது ஹெச்ஓட வேல்யூ ஸோ இதுதான் ஹைட் ஓகேவா த ஃபோர் ஹைட் ஆஃப் த Slender is 1.33 cm. அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம சூப்பராக நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படி மேலே வந்தோம்னா ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸில் ஜஸ்ட் ரெண்டு ஈக்குவல் மெல்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாவே நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிச்சணும் ரெண்டோட வால்யூமும் ஈக்குவல் பண்ணும் ஃபார்ம்லாம் கரெக்டாக போடுங்க கரெக்டாக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி போடுங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கரெக்டாக இதே மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆறாவது ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு ஏழாவது ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா இப்ப நம்ம வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸ்ல இருக்கக்கூடிய செவன்த் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் யோர் சாலிட் ஸ்பேர் ஆஃப் ரேடியஸ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் மெல்ட் இன் யூர் ஹாலோ ஸ்லீண்டர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் திக்னஸ் இஃப் த எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் ஆஃப் த பேஸ் ஆஃப் த ஸ்லீண்டர் இஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹைட் இஸ் தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் தென் திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்லீண்டர் இஸ் வாட் ஸோ ஒரு ஸ்பியர் ஒரு திண்ம உருளையில் ஒரு ரேடியஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சென்டிமீட்டர் ரேடியஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு சாரி உருளைன்னா ஒரு கோலத்தை மெல்ட் பண்ணி ஒரு ஹாலோ ஸ்லீண்டர் உள்ளீரற்ற உருளையை உருவாக்குறாங்க ஸோ அந்த உள்ளீரற்ற உருளையில் ஒரு திக்னஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ஹாலோ ஸ்லீண்டர் இருக்கும்போது உள்ளே இன்னொன்று வரும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் தரணும் இந்த இடத்துல ஒரு திக்னஸ் வரும் அப்படி கரெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி அதோட திக்னஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் ஆஃப் த பேஸ் ஆஃப் த ஸ்லீண்டர் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ் அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆர்னு வச்சுக்கலாம் அதோட ஸ்லீண்டர் கொடுத்துருக்காங்க 5 சென்டிமீட்டர்னு அதோட ஹைட் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதோட திக்னஸ் என்ன அப்படின்னு ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிம்பிளா திக்னஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்டர்னல் ரேடியஸ்ல இருந்து இன்டர்னல் ரேடியஸ மைனஸ் பண்ணுவோம் அதாவது எந்த கேப் மேம் அப்படின்னா இந்த ஷேடட் போர்ஷன் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இந்த கேப்பை தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அது நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் ஆர் மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ இப்போ ஸ்மால் ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் திக்னஸ் ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் சரியா ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ நான் கிவ் ஆன்ஸ் ஷீட்ல கிவ் அண்ட் டு ஃபைன் போட்டு உங்களுக்கு பார்க்குறேன் ஓகே செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் எக்ஸைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஏழாவது கணக்கு ஒரு ஸ்பியர் ஆரம் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பியர் ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்பியரை ஸ்லீண்டரை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது மெல்ட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது இது வந்து ஹாலோ ஸ்லீண்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஹாலோ ஸ்லீண்டர் அப்படிங்கும்போது உள்ள இன்னொரு இன்னொரு லேயர் இருக்கும் ஸோ இப்படி வரும் ஸோ அப்படி வரும்போது இந்த திக்னஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ
is equal to pi r square பெரிசு குடுத்துக்காங்க அப்பா 5 square minus small r நம்ம கண்டு பிடிக்கினும் into h ஓட value என்ன குடுத்துக்காங்க நான் 32 சுவா பார்த்திங்க அப்படினா pi 2 பக்கு இருக்கிறனால் என்ன ஆகுது எனக்கு pi யும் pi யும் cancel ஐயும் மீதி என்ன இருக்கு அப்படின் பதினா 4 into 6 cube விருச்சியில்துறேன் 6 into 6 into 6 multiply लेरக்குடுவார் 32 நான் இங்க வந்து divideல கொண்டு வரை சரியா இப்போ நம்ம strike out பண்ணலாமா இப்போ strike out பண்ணும் பிடினா இதியும் strike out பண்ணா 2 times அதை மறி இதி 4 ones are 4 4 eights are 32 again நம்ம இந்த 2 view இதியும் strike out பண்ணலாம் 4 times மறிப்படி இதியும் strike out பண்ணா 3 times இது வந்து 2 times மறிப்படி இதி இதியும் strike out பண்ணா 3 times கரட்டா, மீதி என்ன இருக்கு? ஒரு 3, இன்னோரு 3. 9 மட்டுமே இருக்கு, which is equal to 25 minus R square. இப்போ, R square நான் இந்தப் பக்கொண்டுதுறேன். அப்பா, plus R square ஆயிரும். இந்த 25 இங்க இருக்கு. இந்த plus 9 இந்தப் பக்கொண்டா, minus 9 ஆயிரும். அப்பா, என்ன வரும்? 16 கடிக்கும். R square ஓட value 16 அப்படினா, R ஓட value என்ன? 4. எப்படி அப்படின்பாதினா, 4 into 4 பிரிக்கும் போது நமக்க R ஓட வேலி என்ன கடிச்சிது 4 அப்படின் கடிச்சிது இப்பா நமக்க Rம் தேவியலே மேம் நமக்க thickness தனக்க கேட்டிருக்காங்க அப்படினா thickness find பண்ணினா இதுதாம் வந்து internal radius உள்ளது உட்புற Rம் அது நாம் கண்டு பிடிச்சாத்து இப்பா radius பண்ணு பிடிச்சிலாமா சரி thickness so thickness T equal to capital R minus small R capital R ஓட value இந்த formula நாம் போதுந்தாதா இந்த சம் போடம் முடியும் so capital R ஓட value 5 small R ஓட value 4 so this equal to thickness ஓட value என்ன 1 cm okay வா super number இப்போ இத கண்டு பிடிச்சாத்து so thickness of the cylinder is அப்படின் போடுக்குங்க thickness of the cylinder is 1 cm ஒரு centimeter அலவுக்கு thickness இருக்கு okay வா அதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியினும் first இந்த formula தெரியினும் volume ரண்டும் equal அப்படிங்கு இந்த concept தெரியினும் அதுவுட formula தெரியினும் thickness ஓட formula மேனா தெரியினும் அப்பதா small r நம்ப கண்டு பிடிச்சி நம்ப calculate பண்டதுக்கு வரட்டார்க்கு okay வா so இதோட 7.4 The juice is poured into a cylindrical vessel whose radius is 50% more than its height. The diameter is same for both the bowl and the cylinder. Then find the percentage of juice that can be transferred into the bowl into the cylindrical vessel. Chinnada one, one cylindrical bowl. Chariya, and the bowl la vandhi enna pandraang abdi na. Juice la vandhi brim pani ucchi kaang. Juice is poured into the bowl. cylindrical vessel இதை வந்து என்ன பண்டாங்கனா இது குள்ள இருக்கு குடைய juice புல்ல juice இருக்கு அதை வந்து என்ன பண்டாங்கனா ஒரு cylindrical vesselல வந்து ஊத்துராங்க ஊத்துனாங்க அப்படின்னா அந்த juice வந்து இங்க எவளோ person juice வந்து இங்க equalாக அதை find the percentage of juice that can be transferred from the bowl into the cylindrical vessel எவளோ percentage of juice வந்து இதில வந்து pour பண்ணிருக்கும் cylinderல சிரிந்தில் எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்து அது வந்து நரம்பி இருக்கும் அப்படின் சொல்லை கண்ணிபிடிக்கு சொல்லிருக்காங்க இது இந்த என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படினா cylindrical vessel whose radius அப்பா cylinder ஓட radius என்ன இருக்குனா 50% more than its height அப்போ 50% more than its height நா so 50% radius plus இதோடு 50% excess நம்ப height கண்ணிபிடிக்கும் அப்பா இது எப்படி எடுதலாம் அப்படினா so 50% height more அப்படிங்க போது இன்னோர் height so என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா, radius வந்து 50 சதைவிதம் 50 சதைவிதம் அந்த height ஓட அதிகிமா வச்சுகராங்க diameter is same அப்பா, diameter is same உங்கும் போது நமக்கு வந்து diameter வந்து same இரண்டுக்கு same சரியா, அந்த cylinder find the percentage of juice அவளதா, இது same உன் போடுக்கலாம் சொருப்பன்னாம் என்ன 
அந்த ஹைட்ல பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆரம் அதான் சொல்லியிருக்கேன் பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆரம் சாரி ஆரம் நம்பர் உயரம் ஸோ ஆரமானது உயரம் கூட்டல் அதுக்கப்புறம் பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் உயரம் எக்ஸஸ் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் போடுக்கலாம் ஹெச் பிளஸ் ஹெச் ஸோ ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணாம என்ன வரும் ஃபைவ் ஒன் சாஃப் ஃபைவ் டூ சார் டென் அப்போ ஒன் பை டூ ஹெச் பிளஸ் ஹெச் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் இங்க ஒன் ஹெச் இருந்தா இங்க எல்சி மருத்துவம் என்ன வரும் த்ரீ ஹெச் டிவைட் பை டூ கிடைக்குமா ஸோ இதுதான் ரேடியஸ் ஸோ இதுக்காக தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான் இதை மட்டும் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் சரியா பண்ணிடலாமா ஸோ இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் நமக்கு ஆரம் ரெண்டுக்குமே ஈக்குவல் தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கக்கூடிய ஜூஸ் ஃபுல்லா பண்ணும்போது என்னவா இருக்கும்னா இதோட வால்யூமும் இதோட வால்யூம் ஈக்குவலா இருக்கணும் அதாவது பவுல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிண்ணத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜூஸுமே வந்து இதுல வந்து ஒரு டம்ளர்ல வந்து எல்லா ஜூஸுமே ஃபில் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு ஈக்குவல் அமௌண்ட் தானே ஜூஸ் இருக்கணும் ஒரே அளவு தானே நம்ம ஜூஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்ப ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணும் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவு மச் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜூஸ் வில் ஃபில் இன் சிலிண்டர் அந்த சிலிண்டர்கள் வசல எவ்வளவு பர்சன்ட் ஜூஸ் வந்து நம்ம அந்த சிலிண்டர்ல வந்து எவ்வளவு பர்சன்ட் ஜூஸ் வந்து நம்மளால ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நான் எப்பவுமே என்ன பண்ணுவேன் ரெண்டு வால்யூம் ஈக்குவல் கரெக்டா சோ ஈக்குவலா வந்துச்சுன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜூஸ் வந்து ஃபுல்லா எல்லாம் ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம பர்சன்டேஜ் தான் சொல்லணும் அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ அப்போ வால்யூம் ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர் ஈக்குவல் டு Volume of cylinder. Okay, wow. so hemisphere formula 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 2 by 3 pi r cube. This is equal to cylinder formula, pi r cube. cube. equal to to h. h. So pi 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 So 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 yum yum cancel out. Meedhi enna r cube. R cube na, 3 equal 3 3 by by whole cube. R square 3 by 2 whole square. 3 by 2 ஹோல் ஸ்கொயர் இன் டூ ஹெச் ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம நீட்டா கிளீனா போடலாம் அப்ப டூ பை த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ ஹெச் கியூப் டிவைடட் பை டூ இன்டூ டூ இன்டூ டூ திஸ் ஈக்குவல் டு இங்க என்ன வரும் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணா நைன் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் இன்டூ ஹெச் கிடைக்கும் ஸ்டேக் அவுட் பண்ணா த்ரீ இது கேன்சல் ஆயிரும் இந்த டூ இங்கும் கேன்சல் ஆயிரும் மீது என்ன இருக்கும் இங்க த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஹெச் கியூப் டிவைடட் பை இங்க என்ன இருக்கும் ஃபோர் இது ரெண்டு தானே இருக்கு அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு நைன் ஹெச் ஸ்கொயர் இங்க ஹெச் பவர் ஒன் இருக்கிற அர்த்தம் ஹெச் கியூப் டிவைடட் பை என்னன்னு கிடைச்சது நமக்கு போர் ரெண்டு பக்கமுமே நமக்கு வால்யூம் ஆனது சேமா கிடைச்சனால என்ன ஆகுது இதுல இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த பவுல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜூஸுமே அந்த சிலிண்டர் ஷேப்ல இருக்கக்கூடிய டம்ளர்ல ஃபில் ஆகிறது அப்போ அவங்க பர்சன்டேஜ் கிடைக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜூஸ் can be transformed to a cylindrical vessel so evlo percentage appdin ketnalada inda 100 percentage inga da inda sum ku answer ye rendume equal ah varanaala inda vishayam idhe edhaavadhu number enga excess ah vandhuchuna adalla oru pakka kondu poi idu nam ratio va inda percentage ah kondu kaamichirukom avladha okay va so idoda 7.4 excess la irukkudiye eighth problem mundichi menstruation chapter la irukkudiye ella problem e mundichi keela na vandhu description box la vandhu ellathukkum link kuduthiruken adhiyum paathukonga so idukapra unit excess trigonometry na appdi onna na varse vandhuchirukku adillama namba video la சரி நம்ம சேனல்ல வந்து சேலஞ்சிங் நோட் போயிட்டு இருக்கு சோ அந்த சேலஞ்சிங் நோட்ல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் டெய்லி டெய்லி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஈவினிங் வந்து நீங்க கரெக்டா கொஸ்டின் பேப்பர் பாருங்க பார்த்து வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மாரல் மேட்டிக்